है गाइस जतिन नेमला दिस साइड फ्रॉम किंचुक इंस्टीट्यूट इंदौर स्वागत है आप सभी लोगों का वंस अगेन सर थैंक यू सो मच आप सभी लोगों ने मुझे कल वाली मोटिवेशन वीडियो पे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्यार दिया ठीक है मैं लेंगे एक बार डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसने नहीं देखा वो देख सकता है बिकॉज दैट्स द रियल पावर कि आप कैसे अपनी स्टडीज़ पे एकदम कॉन्सेंट्रेटेड रहोगे और बार बार ये मोटिवेशन वीडियोज़ नहीं देखना पड़ेगा चलिए नाउ कमिंग बैक टू आर मेन टॉपिक सर आज मैं आपसे डिस्कस करना लूँ नवंबर के लिए कैसे पढ़ना है क्या करना है अब दो बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं या तो कोई फ्रेशर होगा या फिर कोई रिपीटर होगा या फिर मई वाला देने वाला होगा लेकिन मई में दे नहीं पाया होगा ओके चलिए ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर आप दोनों ही इस वीडियो को देख सकते हो मैं दोनों ही आपसे बहुत डिस्कशन करने वाला हूँ बिकॉज कोर जो कोर डिस्कशन है वो सेम ही है क्योंकि एग्जाम एक ही सेम समय पर होने वाली है बट हाँ अगर आप लोग डिमांड करोगे तो मैं एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक वीडियो थोड़ी सी टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए क्या करना चाहिए आप लोगों के हिसाब से थोड़ा बहुत बना दूंगा बट अभी ये वीडियो दोनों लोग देख सकते हैं चलिए सर कैसे स्टडी करें हाउ टू प्लान आर स्टडीज फॉर दी नवंबर ट्वेंटी एटाइम सर अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना मैं आप आपसे पूरा टाइम टेबल डिस्कस करने वाला हूँ सबसे पहली बात आती है सर हमारा कोर्स कब तक खत्म होना चाहिए मैं कोर्स की दो डेट्स दूंगा फिफ्टीन अगस्त एंड थर्टीन सेप्टेम्बर सर क्या ये किसी के लिए स्पेसिफिक है नहीं मेरे भाई दोनों के लिए है मैं बता देता हूँ क्यों अगर मान लो आप पहली बार अपना कोर्स खत्म करने वाला हो बिना रिविजन अगर बिना रिविजन या बिना किसी चीज़ के बात करो अगर फर्स्ट टाइम ओनली कोर्स पढ़ने की बात करें और कोर्स पढ़ के कब खत्म होना चाहिए तो सबसे पहली बात आपका कोर्स पढ़ के खत्म होना चाहिए और बाय दी एंड ऑफ द फिफ्टीन अगस्त आजादी के दिन आपको आजादी मिल, मिल जानी चाहिए बट बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कोर्स भी पढ़ते हैं फिर जैसे मैं भी पढ़ाता हूँ कोर्स भी पढ़ा रहा हूँ रिविजन भी करवा रहा हूँ सब कुछ साथ में चलता है ताकि भाई दो तीन चैप्टर के बाद फिर रिविजन हो गया इस तरह का कुछ अगर रिविजन आप लोग अगर एडॉन करते हो जैसे मेरा रिविजन यूट्यूब पर आता रहता है जो मेरे मेन कोर्स से जुड़ा हुआ रहता है ठीक है तो भाई फंडक है फंडक है फंडक है तो फंडा यह है कि अगर आप एक बार पूरा कोर्स पढ़ते हो तो आप लोगों का खत्म हो जाना चाहिए सर फिफ्टीन अगस्त आजादी वाले दिन आजादी मिल जानी चाहिए बट अगर आप लोग सर फिफ्टीन अगस्त वाले नहीं हो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है नहीं सर मैं तो बात साथ ही साथ रिवीजन भी करता रहता हूं तो आपको थर्टी सेप्टेम्बर तक कोर्स अपना खत्म कर देना चाहिए अब सर सबसे बड़ा क्वेश्चन सर सुबह पढ़े शाम को पढ़े जब पढ़ना है तब पढ़ो ऐसा कहते हैं कि सुबह की जल्दी पढ़ के आपको अच्छा लगता है बट आई एम अ नाइट पर्सन तो आ, मैंने लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस फील नहीं किया है कि अगर मैं सुबह लेट उठूँ या रात को लेट सूँ ऐसा कुछ मेरे को डिफरेंस नहीं मिला बट हाँ साइकोलॉजी के आई मीन एक अच्छा कैसा साइंस कहता है कि आपको सुबह उठ के पढ़ना चाहिए तो भाई सुबह उठ के पढ़ो बट मेरे हिसाब से आप कोई पढ़ो फर्क नहीं पड़ता सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए देखो कितने घंटे पढ़ना चाहिए इसका आंसर मैं आप लोगों से मैं आप लोगों को नहीं दे सकता या फिर कोई भी इंसान नहीं दे सकता सर फिर कैसे पता पड़ेगा कितने घंटे पढ़ना चाहिए देखो दैट डिपेंड्स ऑन योर ग्रास्पिंग पावर आप कौन सी जल्दी कौन सी चीज़ को कितना जल्दी ग्रैप कर पाते हो एक एवरेज आदमी को मेरे हिसाब से आठ से दस घंटे पढ़ना चाहिए ठीक है आठ से दस घंटे इज मोर देन इनफ आठ से दस घंटे इज मोर देन इनफ जस्ट ए सेकेंड हाँ आठ से दस घंटे इज मोर देन इनफ ओके गाइज अब सर इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ें कि चारों पढ़ें देखो चाहे साम दाम दंड भेद साम दाम दंड भेद चारों सब्जेक्ट पढ़ना कंपलसरी है क्योंकि देखो ना यार आप लोगों को ऐसा होने वाला है कि सिर्फ मैथ्स में आप मान लो अकाउंट्स में आपको नाइन्टी नाइन आ गए और मैथ्स में थर्टी नाइन आए क्या पास हो जाओगे क्या नहीं हो तो भाई आपको इंडिविजुअली फोर्टी परसेंट लेना है एग्रीगेटली फिफ्टी परसेंट लेना है तो सारे सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है पर सर पॉसिबल ही नहीं है चार सब्जेक्ट्स है सर कैसे पॉसिबल है देखो हर किसी की स्ट्रेंथ होती है वीकनेस होती है टाइम टेबल का सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जानना मान लो आपको अकाउंट्स अच्छा लगता है इसका मतलब ये नहीं कि सब अकाउंट्स अकाउंट्स पढ़ते रहो मैथ्स पे ध्यान मत दो ठीक है अकाउंट्स पे ध्यान दो मैथ्स पे ज्यादा ध्यान दो सम समय ना मान लो आपका अकाउंट्स बहुत ज्यादा अच्छा है लेकिन क्यू ए वीक है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ्स पढ़ सिर्फ अकाउंट्स पढ़ना है या फिर मान लेते आपका क्यू ए मतलब आपका अकाउंट्स अच्छा और क्यू ए वीक है तो इसका मतलब नहीं कि वीक है तो बहुत ज्यादा उस पर मेहनत करनी है देखो आपको समझना है यहाँ पे बात कि सर अगर अकाउंट्स मेरा स्ट्रॉग है तो मैं क्या करूँगा अकाउंट्स पे मान लो आधा घंटा देता हूँ और अगर मेरा क्यू ए वीक है तो भाई मैं क्या करूंगा उस पर दो घंटे दूंगा ठीक है तो एवरेज एक आदमी को मेरे सबसे आठ से दस घंटे पढ़ना चाहिए कम से कम एंड अलॉन्ग विद इट भाई आप लोगों को कितना कौन सा समय को सब्जेक्ट को ज्यादा ध्यान देना है ये पूरा का पूरा आपके ऊपर है ठीक है डजेंट मैटर एट ऑल डजेंट मैटर एट ऑल आपको जो अच्छा लगता है आप उस पर समय दे सकते हो कोई भी बुराई नहीं है uh, सर अब दूसरी बात आती है कि सर हमें क्या करना चाहिए देखो कुछ भी करो आप कुछ भी करो बिना टेस्ट सीरीज के अगर कोई भी बच्चा बिना टेस्ट सीरीज दिए देखो जो जिन बच्चों ने सुल्तान
ओके सो बाई टेस्टरीज देना जरूरी सर क्या बिना टेस्टरीज के हम लोग पास नहीं हो सकते नहीं बेटा बिना टेस्टरीज के पास होना इज लाइक यू नो आज की तारीख में अगर मैं विराट कोहली सर की बात करूँ महेंद्र सिंह सर की बात करूँ आई एम जस्ट आई एम जस्ट लव विद एम एस धोनी सर सो अगर मैं इन लोगों की बात करूँ तो यार इन्होंने भी जिंदगी में सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन अपनी टेस्ट पे दिया है uh, मैच खेलने डायरेक्ट नहीं उतर जाते थे मैच से एक दिन पहले दो दिन पहले वो लोग ग्राउंड में खेला करते थे सो दैट विच विच हेल्प दैम टू यू नो बूस्ट इट ठीक है और टेस्ट सीरीज का एक और मैं आपको फायदा बताता हूँ एक और फायदा बताता हूँ आप लोगों को बिना टेस्ट के ना एक कॉन्फिडेंस टेस्ट से ना आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार मैंने इस टेस्ट में इतना स्कोर किया इस टेस्ट में इतना स्कोर किया टेस्ट में इतना स्कोर किया आपके बच्चा बोलेगा सर मैंने स्कोर नहीं किया इसका मतलब आपको पढ़ने की जरूरत है ठीक है तो आपको पहले पता पड़ रहा है कि हाँ यार क्या करना है अलॉन्ग विद सर क्या मॉड्यूल इनफ है क्या देखो ये सारे जो क्वेश्चन है वो आप लोग सब मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछते रहते हो तो मैं उन सबका एक समराइज बना के आपको आप लोगों तक पहुंचाता हूँ ठीक है इंस्टाग्राम पर जतिन नेमला वन से आप मुझे फॉलो कर सकते हो चलो नॉ लेक्स भी ऑन द पॉइंट सर इसके बाद भी कोई डाउट होता है जतिन नेमला वन पर मुझसे पूछ सकते हो सर मॉड्यूल इज मॉड्यूल इज इनफ नॉट इट ऑल जो मेरे बच्चे हैं उन्होंने मॉड्यूल के साथ जो मेरी बुक्स है तीन बुक्स और एक चार बुक्स आप वो करके खत्म हो जाएगा आपका कोई दिक्कत नहीं है बट बल्कि मेरे बच्चे हैं कोई भी बच्चे हैं जो भी आप जो भी फैकल्टी का बुक्स रेफर कर रहे हो कैन बट सर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन यानी प्रैक्टिस किट को करना बहुत जरूरी है सर प्रैक्टिस किट क्या है प्रैक्टिस किट अ बुक जिसमें बहुत सारे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं और आप लोगों को पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी मिलते हैं सर समझना मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ सर इसके पीछे एकमात्र रीजन है आप समझना बहुत बारीक सी बात है आप सबने चपदे इंडिया देखिए अब चपदे इंडिया में जब उनका वो मैच होने वाला होता है फाइनल सेमीफाइनल या फिर ऐसा कुछ मैच होता है बहुत इंपॉर्टेंट मैच होता है उसमें वो लोग बताते हैं मतलब वो दिखाते हैं कि देखो सामने आपके एलईडी है और एलईडी में वो मैच चल रहा होता है पुराना मैच चल रहा होता है जिसमें बताता है देखो ये प्लेयर इसको फॉलो कर रहा है ये प्लेयर इसको फॉलो कर रहा है दैट मींस सर उस पिक्चर में भी दिखाया है कि आप जिस भी एग्जाम को या जिस भी चीज से जिस भी चीज से जुड़ने वाले हो आपको उसकी स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए अब आईसीआई की स्ट्रेटेजी आपको कैसे पता पड़ेगी पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन के थ्रू अब आपको पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन कैसे मिल सकते हैं इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड बुक इज प्रैक्टिस किट ओके जिसमें आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं अलॉन्ग विद पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस भी मिलते हैं ठीक है तो ये हो गई प्रैक्टिस किट अब सर अगर हमें नहीं पता कहाँ से मिलती है तो बेटा आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दर इज नो इशू एक चीज मैं भी आप लोगों को बता दूँ आप लोगों ने कोई और बुक खरीदी हो पास्ट एग्जामिशन क्वेश्चन की वैसे मैक्सिमम लोगों की प्रैक्टिस किट है सबको पता है बट अगर अब मैं स्पेसिफिक बोलता हूँ अगर आपने मई ट्वेंटी के लिए अगर कोई भी बुक खरीदी थी फॉर सपोज प्रैक्टिस किट खरीदी थी या कोई भी खरीदी थी तो भाई साहब आपको रिटर्न बाय करने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है जिनके पास प्रैक्टिस प्रैक्टिस किट नहीं हो खरीद लेना प्रैक्टिस किट बहुत अच्छी भाई मेरी बुक नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है अब इस बुक को करने के बाद आपको सारे पास एग्जामिशन क्वेश्चन मिल जाएंगे यहां से आपको क्या समझ में आएगा सर यहां से आपको समझ में आएगा कि अगर इसको कर डाला तो लाइफ जिंगल डाला क्योंकि आईसीए यही तो क्वेश्चन पूछता है आपसे आपको एक सेकंड में पता पड़ जाएगा आईसीए कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछता है तो ये सबसे अच्छी चीज़ है वहाँ से आपको पता पड़ जाएगी सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को किसी भी एग्जाम में अपेयर करने से पहले पता होना चाहिए अब सर कितने अब अभी बहुत सारे बच्चों के मुझे वाले में डाउट्स होंगे जो अभी यहाँ पे सॉल्व नहीं होंगे बहुत सारे से बेसिक बेसिक से बच्चों के दिमाग में डाउट्स होते तो भाई आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो बट दो तीन और क्वेश्चन आप लोगों से लेता हूँ सबसे ज़्यादा एक और क्वेश्चन आता है कि सर अब मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा क्या करूँ कल वाली मोटिवेशन वीडियो देख लो क्योंकि एक बात याद रखना जिंदगी भर बाहर वाला मोटिवेशन कभी भी परमानेंट नहीं होता जिस दिन मोटिवेशन अंदर से आ जाए ना दुनिया फोड़ दोगे तोड़ दोगे जिंदगी में बहुत काबिल बन जाओगे ठीक है क्योंकि आपको ऑनेस्टली बताऊँ आप बाहर का मोटिवेशन देखते हो आपने आज एक वीडियो देखी मोटिवेट हो गए मज़ा आया फिर थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता तो उसके लिए प्लीज़ एक आई बटन में वीडियो डाल करके वो देख लेना आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो ठीक है अब इसके अलावा और कोई क्वेश्चन बच्चों का एक सेकेंड हाँ बस इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के चूँकि सारे के सारे कर लेना ऐसा नहीं कि सिर्फ स्ट्रेंथ पे ध्यान दो ऐसा नहीं कि सिर्फ वीकनेस पे ध्यान दो सभी पे ध्यान देना है चारों सब्जेक्ट रोज करना जरूरी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेना भूल गया सर रिविजन कैसे करना है कब कब रिविजन करना है मेरी इस मूल मंत्र को अप्लाई कर लेना जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी गारंटी बोल रहा हूँ कभी नहीं मतलब कभी नहीं सर क्या करना है मान लो आज आपकी एग्जाम है ओ सॉरी आज आपने कोई कंसेप्ट पढ़ा है आज आपने कोई कंसेप्ट पढ़ा है अगर आपने आज कोई कंसेप्ट पढ़ा है तो उसे आज ही रिवाइज कर लो बस ये लास्ट कंसेप्ट है इसको सुन लेना मान लो अगर आज आपने आज कोई कंसेप्ट पढ़ा मैंने आप मान
तो मैं मानता ही नहीं हूँ कि कोई बच्चा फेल हो जाए अगर इसके बाद कोई फेल हो गया तो भाई आपने झूठ बोला क्योंकि बहुत बहुत बच्चे क्या करते हैं अपने आप से झूठ बोलते हैं अरे मुझसे नहीं मुझसे घर वालों से झूठ बोलने की जरूरत नहीं अपने आप से झूठ बोलते हैं बच्चे कैसे समझना यार आपने सुबह पढ़ा और आप उसको रिवाइज करने बैठे यार ये तो मुझे आता है अरे ये तो मेरा पक्का है अरे भाई आता है तो भी एक बार पढ़ लो कोई बुराई नहीं है कोई बोर नहीं होने वाले बोर पता है कब होते हो जब एक बार अटैम्प्ट में फेल हो जाते हो और फिर से जब छह महीने उसी चीज को पढ़ना पड़ता है ना तो बोरियत होती है आधे घंटे में सेम चीज को पढ़ना देन वीक में एक घंटे में पूरे दो तीन घंटे में पूरे वीक का पढ़ना ट्वेंटी वन डेज में सबको रिवाइज करना ये बोरिंग नहीं है बोरिंग है कि हाँ भाई आप इस चीज को कर पाओ और टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है जिसको करना भाई सुल्तान वगैरह आप लोग देना चाहो सुल्तान हमारी टेस्ट सीरीज है सारे बच्चे जानते हैं मुझे एक्सप्लेन करना पसंद भी नहीं सुल्तान क्योंकि सबको मालूम है सुल्तान एक ऐसी टेस्ट सीरीज है जो कि प्रिपेयर फॉर वर्स्ट प्रे फॉर दी बेस्ट और प्रेयर कभी काम नहीं आती क्योंकि वो एकदम वर्स के बेसिस पर क्रिएट करी गई और वो भी हमने पिक्चर के बेसिस पर बनाई है ठीक है क्योंकि सुल्तान बोलता है ना आज आया अपनी औकात दिखाने एक महीने बताऊंगा अपनी औकात आज आया हूँ अपनी औकात देखने एक महीने बताऊंगा अपनी औकात दिखाने सो दिस इज वॉट द दिस इज वॉट द एम ऑफ द सुल्तान इज वेल ठीक है तो ये सब बातें हैं मेरे सबसे आप सभी लोगों को सारी बातें क्लियर हुई होगी ठीक है आई थिंक दैट्स इट फॉर डे थैंक यू सो मच फॉर डे टिल दिस मोमेंट बाय बाय टेक केयर यू गैस इन सब चीजों को प्लीज अच्छे से देख लेना सारी चीजें दिमाग में रखना एंड मैं आपको एक बात बोलूं अब Uh, मैं एक स्पेसिफिक टाइम टेबल की वीडियो बोलोगे मैं बना दूंगा अगर कमेंट में बहुत सारे बच्चे बोलेंगे तो मैं बना दूंगा बट मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं भाई खुद का टाइम टेबल खुद बनाओ ट्राई करो uh, अपन एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है आप वहां पे आओ कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं बता दूंगा जितने पेन ड्राइव ड्राइव स्टूडेंट्स से बेटा आप लोग मुझे कॉल करो मैं आप लोगों के लिए तो बैठा ही कोई दिक्कत नहीं है उस दूसरे भी जो बच्चे हैं उनके लिए भी मैं कुछ प्लान कर रहा हूं कि यू नो हम लोग एक जूम मीटिंग टाइप करेंगे फोर्टी मिनट्स की होती है तो अच्छी भी है ठीक है जूम मीटिंग टाइप करेंगे जूम या फिर अगर जियो मीट होगा तो मैं जियो मीट कर करूंगा बिकॉज आई लव इंडियन ठीक है तो आई लव इंडियन प्रोडक्ट्स आईफोन को छोड़कर मेरे साथ बहुत सारी चीजें नहीं है ठीक है आई लव अब मैं सोच चुका हूँ कि अब इंडिया नहीं ठीक है इसलिए मैंने बुलेट ले ली स्पेसिफिकली सिर्फ इंडियंस के लिए समझ रहे तुम भावना होगा चलो एनी तो भाई मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं जूम मीट करूंगा इन द सम फेजेस ठीक है वो मैं जल्दी से अनाउंस करने वाला हूँ ताकि एक इंट्रैक्शन बना रहेगा आप लोग भी मुझे देख पाओगे मैं आप लोग को देख पाऊंगा इट दिस विल बी समथिंग डिफरेंट सो ये एक बेसिकली कैसे किस बेसिस पे होगा हमें नहीं पता हम लोग क्या करने वाले हैं एक फॉर्म जनरेट करेंगे और बहुत सारे लोगों को मैसेज कर देंगे जिसने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला कैसे है भाई इसमें कोई डिफरेंस वाली बात नहीं चलो आई थिंक दैट्स इट टुडे दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पॉन्स बाय बाय टेक केयर यू गाइस मिलते हैं चलो बाय बाय चैनल को सब्सक्राइब कर देना शेयर करना ताकि आप लोग कोई आप लोग सबके साथ शेयर कर सारे दोस्तों के साथ बता पाओ बिकॉज़ अब मैं ज्यादा बोलता नहीं सब्सक्राइब शेयर बट जब भी तभी बोलता हूं जब इट इज रिक्वायर्ड चलो बाय बाय